ఏపీ జర్నలిస్ట్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన మచ్చ రామలింగారెడ్డి అనంతపురం జిల్లా జర్నలిస్ట్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఉదయం అనంతపురం నగరంలో ఆర్అండ్బి అతిథి గృహం నందు నగర జర్నలిస్టులు గజమాలతో సన్మానించారు మచ్చ రామలింగారెడ్డి మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టుల సంక్షేమంపై రాజీ లేని పోరాటం చేస్తామని జర్నలిస్టులకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని అన్నారు రాష్ట్రంలోని పదమూడు జిల్లాల్లో జర్నలిస్టులు డెవలప్మెంట్ సొసైటీ కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తామని యూనియన్లకు అతీతంగా సొసైటీ పనిచేస్తుందని మచ్చ రామలింగారెడ్డి అన్నారు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్న జర్నలిస్టు డెవలప్మెంట్ సొసైటీకి అండగా ఉండాలని రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో జర్నలిస్టుల సమస్యలపై పోరాడతామని అన్ని జిల్లాల్లోనూ త్వరలో పర్యటిస్తానని ఆయా ప్రాంతాల్లో జర్నలిస్టుల సమస్యల పరిష్కారానికి కొత్త నాయకత్వానికి అవకాశం కల్పిస్తామని మచ్చ రామలింగారెడ్డి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ జర్నలిస్ట్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ రాష్ట్ర ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ వెంకటేష్ ని కూడా జర్నలిస్టులు సన్మానించారు అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన మచ్చ రామలింగారెడ్డి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కావడం జర్నలిస్టులందరికీ గర్వకారణమని జిల్లాలోని జర్నలిస్టులందరికీ స్ఫూర్తి ఇస్తుందని జర్నలిస్టు మాట్లాడుతూ అభినందనలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మనం పత్రికా బ్యూరో ఇన్ఛార్జ్ వెంకటేష్ సొసైటీ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు నియోజకవర్గాల్లో జర్నలిస్టులు అందరికీ ఐదైదు సెంట్లు స్థలం ఇవ్వాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఇది కూడా ఈ ఐదు సెంట్లు స్థలం కూడా జర్నలిస్టులకు ఫ్రీగా అవసరం లేదు జర్నలిస్టులు సొసైటీలుగా ఏర్పాటు చేసుకుని జర్నలిస్టుల సొసైటీలకి స్థలాలు ఇవ్వాలని వారి తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇదే విధంగా ఇచ్చారు జర్నలిస్టు సొసైటీలకి స్థలాలు ఇచ్చారు జర్నలిస్టులకి సొసైటీలకి స్థలాలు ఇవ్వమని ఎందుకు అడుగుతా ఉన్నామంటే వాళ్ళు చాలామంది జర్నలిస్టులకి ఒక సెంటు ఈ ప్రభుత్వం ఓటీనల్ సెంటు ఇస్తే అది ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోతుంది కాబట్టి కొనుక్కోవడానికి జర్నలిస్టు సిద్ధంగా ఉన్న మినిమం రేటు గవర్నమెంట్ నుంచి మినిమం రేటు గత ప్రభుత్వం గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి వాళ్ళ తండ్రి గారు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పి ప్రధానంగా దాని మీద ఫోకస్ పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తప్పకుండా ఒప్పుకుంటారనే విశ్వాసంతో ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇది యూనియన్లకు సంబంధించిన అంశం కాదు కాబట్టి సొసైటీకి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి తప్పకుండా సీఎం గారు జగన్ గారు ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటారనే విశ్వాసంతో ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం ఎనిమిదవ తారీఖు ఇప్పుడు పంచుతున్నారు ఇళ్ల పట్టాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇరవై ఎనిమిది లక్షల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తా ఉన్నారు వాస్తవంగా జర్నలిస్టుల అనైక్యత వల్ల ఇప్పుడే మనకి రావాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం గారు మాట ఇచ్చారంటే తప్పకుండా అది నెరవేరేది కానీ యూనియన్ల అనైక్యత వల్ల జర్నలిస్టులో ఉన్నటువంటి అనైక్యత వల్ల మనం ఎనిమిదో తారీఖు పట్టాలు తెచ్చుకోలేము దీన్ని అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని సంవత్సరం పాటు వాచ్ చేశాం రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ముఖ్యమంత్రి గారు జర్నలిస్టుకి మంచి చేయాలనున్నా జర్నలిస్టు జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు జర్నలిస్ట్ సమస్య సమస్యలుగానే మిగిలిపోతాం కాబట్టి వీటిని అన్నింటి మీద దృష్టి పెడతాం రెండోది ప్రధానంగా జర్నలిస్టులకి పింఛన్ సౌకర్యం అక్రిడేషన్తో సంబంధం లేకుండా ఒక ఇరవై వేలు పని చేసిన వాళ్ళకి ఒక పదివేల రూపాయలు పింఛన్ ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్స్ తీసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా జర్నలిస్ట్ పిల్లలు అందరికీ కూడా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ రెండు వేల పదిలో అనంతపురం జిల్లాలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ రాష్ట్రం అంతా అమలవుతాం దాన్ని అధికారికంగా అంటే జీవో రూపంలో ఏదో కలెక్టర్లతో ఆధారపడే సిస్టమ్ కాకుండా జీవో ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాను దాని మీద కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం ఇంకా చిన్న చిన్న సమస్యలు హెల్త్ సంబంధించి ప్రధానమైన కరోనా వస్తూ ఉంది కాబట్టి హెల్త్ స్కీమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యాభై లక్షల హెల్త్ బీమా దాన్ని మాత్రం కాంప్రమైజ్గా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని ఖచ్చితంగా అడ్డుకుంటాము ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తే